Donc maintenant, juste être assise. Et trouver une position confortable. Et juste respire. Et juste commence de faire une grande inspiration et quand tu expires, vraiment faire un bon Et juste relâche ton journée. Et encore. Et avec le ha, vraiment relâche le gorge. Sente les vibrations dans ton gorge. Et commence vraiment d'adoucir ton ventre. Respire. Commence de vraiment ressentir le poids de ton corps assise. Le poids de ton corps assise. Tes mains qui touchent quelque part. Ton vêtement qui touche ton peau. Les cheveux qui touchent ta tête. Respire. Fais une grande inspiration, expire. Ah. Et après, juste commence à écouter les différents bruits autour de toi. Écoute les différents sons. Le son large et des sons petits. Le, le son qui fait beaucoup de bruit et le son qui sont très subtils. Peut-être le son de ton respiration. Peut-être tu peux entendre ton cœur. Essaie d'aller à le son le plus subtil. Respire, voir la couleur derrière tes yeux, les différentes ombres derrière tes yeux. Ressent les différentes odeurs. Si tu étais à les États-Unis, il y avait quelqu'un qui est en train de commencer de faire la cuisine parce qu'on mange très tôt, donc peut-être tu as les odeurs de la cuisine, ou peut-être pas du tout, mais juste respire les différents odeurs autour de toi. Et après, c'est quoi le goût dans ta bouche? Donc, juste connecte à ces cinq sens. Connecte à les sensations. Et respire. Et respire juste commence en fait de reconnaître. Peut-être il y a les émotions. Donc juste commence de reconnaître les émotions. Peut-être toi les pensées, mais les pensées vont arriver parce qu'il y a une certaine émotion quelque part qui arrive dans une certaine sensation. Donc, reconnaître c'est quoi les émotions dans ton corps à ce moment. Ou reconnaître les sensations et où elles sont. Et après, admettre que tu as cette sensation, admettre que tu as cette émotion. Parfois, on a les émotions qui sont très faciles d'admettre. Parfois, il y a les uns qu'on essaie de cacher. Donc maintenant, juste accepte les émotions et admettre que tu as une émotion à ce moment, peut-être, ou tu as une sensation à ce moment. Et sur cette émotion et sur cette sensation, juste commence à enquêter, enquêter. Donc, c'est où vraiment dans ton corps? C'est quoi la qualité 
C'est quoi vraiment l'émotion? C'est quoi vraiment la sensation? C'est quoi la texture, la couleur, la température? Juste commence à enquêter ou investiguer. Ça, c'est mieux pour moi. Investiguer cette émotion. Investiguer ces sensations. Avec une curiosité. Et après, continue de respirer et juste ne pas identifier avec cette émotion, avec cette pensée, avec cette sensation. Donc, ne pas identifier, ça veut dire que c'est un truc qui va t'a traversé, mais ce n'est pas toi. C'est un truc qui arrive et qui repart. Mais toi, tu es toujours là, tu es toujours présente ici maintenant. Tu es toujours, en fait, cet observateur. Donc, tu peux toujours observer toutes ces sensations, toutes ces émotions, toutes ces pensées et tu n'as identifié pas. Et s'il y a un moment où tu vraiment commences d'être perdu dans l'émotion ou perdu dans la pensée, juste reviens à ton respiration et reconnaître que tu as une sensation quelque part ou une émotion quelque part. Admettre quelle émotion c'est. Après, investiguer, investiguer. Et après, retourne à cet observateur. Ne pas identifier avec une sensation que tu vois, ça va changer tout le temps. Et parfois, ça c'est difficile parce que parfois, il y a les sensations très agréables. Et parfois, il y a les émotions très agréables. Et on voudrait, oui, oui, je veux plus de ça parce que c'est super, c'est super, oui, je veux ça tout le temps, tout le temps. Mais après, on accroche aussi dessous ça et on perd. Et le moment que ça s'apporte, ouf, on peut faire le gros déprime, qui est aussi un truc qui va partir. Donc, les bonnes sensations vont aussi partir. Les mauvaises sensations vont aussi partir. Tout part. Sauf ton observateur. Ton observateur est toujours là. Ton présence est toujours là. Donc, juste respire. Respire. Et être là, présente ici, maintenant, dans ton corps. Et commence à amener ton respiration un petit peu plus dans ton ventre. Donc vraiment sens ton ventre qui va gonfler quand tu inspires. Et dégonfler quand tu expires. Donc, ton ventre, ça gonfle quand tu inspires. Dégonfle quand tu expires. Et vraiment, ressent le ventre qui gonfle et après, ça monte dans ta poitrine. Et après, ça, ça relâche. Et maintenant, on va juste faire une petite respiration pour le système nerveux. Donc, toujours, si tu vois, si tu commences d'être un petit peu angoissé ou peur ou, um, on va dire, plutôt pas bien pendant les journées, s'il y, y a les choses qui remontent, qui, qui commencent à étouffer, Um, pendant ce confinement, tu peux toujours faire ces respirations. Et le but, c'est toujours d'inspirer et expirer plus long que l'inspiration. Donc, si tu inspires pour 12 secondes, tu vas expirer pour 4. Si tu inspires pour 4, tu vas expirer pour 6. Comme ça. Donc, toujours en expiration plus longue qu'en inspiration. Et ça, ça va aider tout ton système nerveux de juste dire « Ah !» C'est OK, 
Il n'y a pas le tigre qui vient me chasser, donc mon corps est secure, je peux, je peux calmer. Donc toujours pendant les journées, tu fais ça 5 minutes, ça, ça va juste comme tout ton système nerveux, ça c'est, ça c'est cool. Nous, on va faire un autre type de respiration, mais, mais qui allait avec ça aussi. Donc on va faire le 4, 7, 8. Donc on va inspirer pour 4, on va retenir la respiration pour 7. Et après, on va expirer pour 8. Et tu voudrais vraiment expirer pour 2, 7, 8. Tu voudrais que tout l'air sorte de ton corps. Donc, si tu as besoin, tu vraiment tire le nombril vers le colon vertébral. Et après, quand on re-inspire, vraiment relâche le nombril pour que tu prennes une bonne respiration avec le ventre. Donc, on va commencer. Donc, juste fais une inspiration, une expiration normale. Et après, on commence à inspirer. 1, 2, 3, 4. Retiens ton respiration. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, expire pour 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire pour 4. 2, 3, 4. Retiens ton respiration. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez pour 4. 2, 3, 4. Retiens la respiration. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois, inspirez pour 4. 2, 3, 4, retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire. Donc, si tu as commencé d'être un petit peu, euh, si tu commences de flotter un petit peu dans ta tête, juste respire. Tu peux exprimer, si tu as besoin d'exprimer avec la bouche ouverte. Et fais une grande inspiration. Et vraiment avec un bon son qui vibre ton gorge expire. Et après, on va aller sur notre tapis. Oups. Et on va commencer à allonger sur le dos. On va plier le genou droit, allonge la jambe gauche. Et vraiment sente le nombre de cette jambe gauche. Après, on va prendre les orteils avec le bras droit et on va lever les jambes vers le ciel. Si le genou reste plié, le genou reste plié, c'est OK. Si tu peux tendre le jambe, tendre le jambe. Si tu as besoin de replier la jambe gauche par terre, complètement OK. Donc, trouve la position qui est confortable pour toi. Respire. Après, on va écarter les jambes vers l'extérieur. Relâche ton mâchoire. Respire avec ton ventre. Après, retourne-centre. On échange juste la main. Donc, change la main. 
Et après, on va laisser cette jambe aller vers la gauche. Et tu vas juste sentir l'étirement dans le fesse, dans l'extérieur de la jambe. Peut-être un petit poids à l'intérieur de la jambe, mais vraiment, essayez de ressentir ça vraiment à l'extérieur de la fesse, l'extérieur de la jambe. Après, retourne centre, tu peux embrasser le genou et on échange. Donc, embrasse le genou gauche, allonge la jambe droite et vraiment centre le longueur de cette jambe droite. Après, prendre les les orteils et on va lever les jambes vers le ciel. Si tu as besoin de plier les jambes droites, plier les jambes droites ou allonger. Si tu as besoin de plier les jambes gauche, plier les jambes gauche, ce n'est pas grave. Après, on va ouvrir les jambes vers l'extérieur. Après, retourne son, on va échanger la main et on va laisser la jambe aller vers la droite et vraiment sentir ça à la fesse, à l'extérieur de l'ange. Retourne, sens juste un bras, cette genou. Et après, relâche les deux pieds par terre. Et on va écarter les pieds jusqu'à les hanches. Et vraiment, pour le moment, juste ressens ton sacrum qui peut-être touche par terre. Peut-être c'est un petit peu creusé, ça c'est ok, mais vraiment juste. Amène ton attention à ton sacrum, à ton bassin. Et après, amène ton attention à cette primaire chakra, donc le périnée. Donc, amène ton attention à ton périnée. Et quand tu amènes ton attention à ton périnée, à cette première chakra, juste sente. Est-ce que tu un, déjà ressens cet endroit? Est-ce qu'il y a les sensations de bas ou pas du tout? Est-ce que ça sent ouvert ou fermé? Est-ce que ça sent lourd ou léger? Est-ce que tu sens en mouvement ou pas? Juste amène ton attention vraiment à cette première chakra. Cet endroit de bien-être. Sécurité. Et maintenant, on va bouger. Juste imagine que chaque fois, on va lever le bassin et lever les bras au-dessus de la tête et après descendre. On va faire ça avec la respiration. Et juste imagine que chaque fois qu'on lève et qu'on descend, tu es en train de le faire de de bouger cette chakra. Tu es en train de, de pousser cette chakra pour que ça commence de, de tourner. Pas importe quel sens, juste que ça commence de tourner, que tu commences de sentir en vibration, en sensation de bas. Donc, on va commencer à longer par terre. Pousse les pieds par terre. Lève le bassin, le ventre, les co le poitrine et lève les bras sous la tête. Donc, ça, c'est inspiré et expiré, redescend tout. Et continue. Inspire, lève. 
Et expire, descend tout. Et juste imagine que tu es en train de pousser cette chakra pour que ça commence de bouger. Inspire, levez. Expire, descend. Vraiment, ressent les pieds qui racinent par terre. Continue. Inspire, levez. Et expire, descend. Encore, inspire, levé. Expire, descend. Et dernière fois comme ça. Inspire, levé et pose ici. Donc juste pose ici. Continue de pousser les pieds par terre, de lever le bassin. Lève le côte, lève la poitrine, respire. Relâche ton mâchoire. Et expire, redescend. Et après, on va basculer sur le colonne vertébrale. Donc, juste bascule trois ou quatre fois. Et après, bascule assise. Et juste retrouve en position confortable assise. Et on va refaire cette raspi respiration de chakra qu'on fait de temps en temps. Donc on met les mains sur les épaules, quand on inspire, on lève les bras et on lève les genoux. Et quand on expire, on expire avec un ha. Et on descend les bras et les genoux. Donc on va faire cette respiration quelques fois. Donc tout le monde met les mains sur les épaules. Et on va commencer, on va aller assez vite. Juste ferme tes yeux, respire. Juste ressens les différentes sensations dans ton corps. Après, inspire, ouvre tes yeux et on va juste marcher les mains en avant. Sans ton front qui touche par terre. Si ton front ne touche pas ta, par terre, c'est ok, juste vraiment respire avec ton ventre et sans ton ventre qui gonfle et dégonfle. Après, marche les mains vers la droite et juste tire ses bras gauche. Après, marche les mains vers le gauche et tire le bras droit. Après, retourne centre et redresse. On va mettre les mains sur les genoux. Et on va commencer avec le bassin et on va commencer à faire un cercle avec juste le bassin. Donc, le poitrine reste assez neutre. C'est juste le bassin qui fait un cercle.
Après, on va ajouter le ventre et le diaphragme. Et donc, tu vas faire le cercle juste imagine que tu es en train de faire un massage à tous tes organes. Donc, quand tu vas aller vers le derrière, vraiment, c'est quand tu coinces et tu masses. Et après, quand tu vas aller vers l'avant, tu ouvres. Donc, inspire en avant, expire vers le derrière. Et maintenant, on va ajouter la poitrine avec. Relâche ton mâchoire. Mais si tu veux faire l'autre sens. Après, retourne au centre. On va mettre les mains sur les chevilles. On va inspirer, creuser le dos. Relâche la tête le plus que tu peux derrière. Et expire, rentre le dos. Continue. Inspire, creuser. Expire, rentre. Inspire, creuser. Expire, rentre. Inspire, creuser. Expire, rentre. Et maintenant avec les bras. Inspire, lève les bras vers le ciel, creuser le dos. Et expire, rentre. Inspire, creuser, lève les bras. Et expire, rentre. Et encore comme ça, inspire, creuser, lève. Et expire, rentre. Après, vers les cartes. Donc, inspire, creuse les deux. Ils vont ouvrir les bras bien grands comme tu vas embrasser tout le monde. Et expire, rentre. Inspire, ouvre. Et expire, rentre. Inspire, ouvre. Expire, rond. Dernière fois. Inspire, ouvre. Et expire, rond. Retourne, centre. Juste respire. Peut-être sente un petit peu plus de liberté dans ton colon vertébral. On va mettre les bras à côté. Lève le bras droit. Fais le petit promenade avec le bras gauche et juste tire ce bras et plie le coude gauche par terre. Après, retour centre, on va échanger. Fais une petite promenade et juste plie. Et chaque côté est différent. Donc écoute qu'est-ce qui se passe sur ce côté. Et toujours vraiment sent le ventre qui gonfle quand tu inspires, qui ouvre les côtes, qui donne plus d'espace. Après, inspire, retourne centre. Et on va devenir en quatre pattes. Donc, on va faire les choses un petit peu différentes ce soir. Donc, trouve un bon quatre pattes, les doigts bien ouverts. Et on va inspire, creuser le dos. Et expire, pousse en position enfant. Après, on va inspire, redresse quatre pattes, creuser le dos. Et expire, pousse en quatre pattes. Ah, pardon, en position enfant. Continue. Inspire, quatre pattes, creuser le dos. Expire, position enfant. Deux fois de plus. Inspire, creuser. Expire, position enfant. Et dernière fois, inspire, creuser. Et expire, position enfant. Fais un petit pause ici. Après, on va changer. Inspire, quatre pattes. On va inspire, creuser le dos. 
Turn les orteils, expire, pousse en chien. Inspire, descend, croise le dos. Expire, chien. Inspire, descend, croise le dos. Expire, chien. Dernière fois comme ça. Inspire, croise le dos. Expire, chien. Maintenant, on va basculer en planche. Inspire, en planche. Et expire, chien. Continue. Inspire, planche. Expire, chien. Inspire, planche. Expire, chien. Inspire, planche. Expire, chien. Pause ici, respire. Si tu veux besoin de garde les genoux pliés, garde les genoux pliés. Et juste commence de tirer les talons vers le sol, ils arrivent où ils arrivent. Plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Croise les mains dans les coudes et juste relâche ta tête. Vraiment gonfle et dégonfle ton ventre. Quand tu inspires le ventre, gonfle, tu sens comment ton corps redresse un petit peu. Quand tu expires, tu sens comment le ventre dégonfle et tu redescends un petit peu. Donc je suis cette vague de ton respiration. Après, mettre les mains sur les mollets et inspirer d'eau plat. Et juste pose ici, vraiment tendu les jambes, lève les os de ton fesse. Laisse l'os de ton fesse derrière. Allonge le colon vertébral. Expire, repli. Inspire, redresse les bras écartés. Et expire, descend les mains. Donc, respire. Pardon, je vais juste bouger la caméra un tout petit peu. Hop. Hop. Hein? Ouais, c'est comme ça. Donc, on met les mains en position près. Et on va inspirer up les bras. Expire, plie en avant. Les mains sur les mollets ou par terre, inspirez au plat. Expirez, repliez. Et inspirez, redresse les bras écartés. Regarde tes pouces si tu peux. Expirez, redescend les mains. On continue. Inspirez, up les bras. Expirez, plie en avant. Inspirez, au plat. Expire, repli. Inspire, redresse les bras. Expire, descend. Et dernière fois comme ça. Inspire, up. Expire, pli en avant. Inspire, dos plat. Expire, repli. Et maintenant, on va jeter la jambe gauche derrière. Position lunge. Donc, tu veux le genou jusqu'au-dessous de la cheville et tu veux cette jambe gauche bien longue derrière. Tu peux mettre les doigts par terre. Allonge le colon vertébral. Vraiment, tendu cette jambe derrière. Respire, respire. Après, on va inspirer ici. Expirer, descendre les genoux, mais les genoux ne touchent pas par terre. 
So as you start to press the two shape parts here, après inspire, redress. Expire, redescend les genoux pour que ça touche, press par terre, mais pas inspire, redress. Expire, descend les genoux, inspire, tendu. Expire, descend les genoux, inspire, tendu. Dernière fois, ça, ça va travailler bien ton grand orteil. Expire, descend, inspire, tendu, respire ici. Maintenant, descend le genou, turn le pied. Et on va descendre le bassin, longer le colon vertébral. Après, on inspire ici. Et on va expire, bascule les fesses derrière, mais garde le pied droit par terre. Pour que tu sens ça vraiment dans les chevilles. Après, inspire, redescend. Expire, rebascule derrière. Inspire, redescend. Expire, rebascule derrière. Garde le pied par terre. Donc, bien pointe le, le pied. Inspire. Descend, expire, bascule derrière. Dernière fois, inspire, descend, expire, bascule derrière. Pause ici, respire. Sente le cheville qui travaille. Redescend le bassin. Mets les mains par terre, repousse en chien. Après, on va plier le genou gauche, amène le pied position de linge. Donc, le genou plié jusqu'au-dessous de la cheville. Le jambe droit long derrière, bien tendu. On inspire ici et on expire. On descend les genoux pour que ça presque touche par terre. Après, inspire tendu. Expire, descend. Inspire, tendu. Expire, descend. Inspire, tendu. Expire, descend. Inspire, tendu. Expire, descend. Inspire, tendu. Et cette fois, expire, descend. Complètement, tourne le pied. Et bascule le bassin en avant. Pause ici, respire. Après, on inspire ici. Et expire, bascule les fesses derrière, mais garde le pied par terre. Donc, on pointe le pied, sans ça dans le cheville. Inspire, rebascule en avant. Expire, bascule derrière. Inspire en avant. Expire derrière. Inspire en avant. Expire derrière. Inspire en avant. Et expire derrière. Pause ici. Vraiment pousse le pied par terre. Sente la longueur. Sente le tirement dans ton cheville. Respire. Rebascule en avant. Remettre les mains par terre. Repousse en chien. Pause ici. Respire. Plie les genoux. Marche les pieds à les mains. Et tu vas mettre les mains par terre. 
Donc, si tu as besoin de vraiment plier les genoux beaucoup, plier les genoux beaucoup, mais tu voudrais les paumes par terre. Après, on va inspirer, tendre les jambes. Expire, plie. Inspire, tendu, toujours avec les pommes par terre. Donc, tu arrives où tu arrives. Expire, plie. Relâche ta tête par terre. Inspire, tendu. Expire, plie. Inspire, tendu. Expire, plie. Vraiment, on sent les pieds connectés par terre, les mains connectées par terre. Inspire, tendu. Suive ton respiration. Expire, replie. Inspire, tendu. Expire, plie. Inspire, tendu. Expire, plie. Inspire, tendu. Expire, plie. Inspire, tendu. Expire, plie. Dernière fois. Inspire, tendu. Et juste pause ici. Respire. Relâche ton mâchoire. Après, inspire de là. Plie les genoux un petit peu et écarte les pieds ou tu peux faire un accroupi. Et après, descend en accroupi. Donc, si tu as les talons qui lèvent, tu peux rouler ton tapis pour, pour faire un petit coussin en dessous de tes, de tes talons. Ou si tu as quelque chose, tu peux être assis sur quelque chose. Ou tu peux rester sur les orteils, ça c'est OK aussi. Et juste essaie d'allonger le colon vertébral. Respire. Vraiment, laisse le sacrum, laisse le bassin descendre. Laisse les hanches ouvrir. Après, redescend des mains basses, nous dans le ventre. Et retendu les jambes. Marche les pieds ensemble. Inspire nos plats. Expire, repique, pousse en planche. Tu peux descendre comme tu veux, comme tu peux. Allongé sur le ventre. Si tu es ensemble, juste fais position en fente avec les genoux écartés. Si tu n'es pas ensemble, on va faire le sphinx. Donc tu amènes les coudes en dessous de les épaules. Tu pousses le bassin par terre, tu peux engager le fesse si ça, ça fait mal à ton dos en bas. Et vraiment, essaie de ne pas tomber dans tes épaules, mais d'ouvrir. La poitrine. Après, redescend, juste turn ta tête d'un côté. Repousse en quatre pattes. Et on va amener le genou droit derrière le poignet droit. Après, on tourne le pied droit vers le poignet gauche. 
Après, on allonge le jambe gauche. Et tu descends sur les avant-bras. Et après, tu descends sur les mains. Et juste pose ici, respire. Ne tombe ni droite ni gauche, mais reste bien centré. Si ton petit coussin, et tu as besoin de mettre un petit coussin en dessous de ton fesse, bien sûr, tu peux faire ça. Pour que tu vraiment sens que tu relâches le hanche, tu relâches le fesse, tu n'es pas en train d'être tendu. Mais tu es en train de vraiment relâcher, relâcher, relâcher. Après, inspire, redress. On va rebasculer en quatre pattes. Et bien sûr, tu fais ça avec un grâce magnifique, comme un danseuse de le ballet. Toujours. On va amener le genou gauche derrière le poignet gauche. Tourne le pied vers l'autre poignet. Allonge la jambe droite. Et après, allonge sur les avant-bras. Et allonge sur tes mains. Inspire, redress. On va retourner en quatre pattes. Mettre les orteils ensemble, écarte les genoux et pousse en position en fente. Vraiment ressent le ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Ressent ton front par terre, juste laisse ton front descendre par terre. Après, inspire, redress. Et si tu as un mur, tu vas faire les jambes contre le mur. Si tu n'es pas le mur, tu vas juste commencer déjà à longer par terre. Mais pour les autres, tu vas être assise avec ton hanche qui touche le mur. Et après, tu vas longer sur le dos et tu tournes pour que tu aies le fesse qui touche le mur. Et les jambes qui touchent le mur. Avec les bras, tu peux garder les bras écartés. Tu peux mettre les mains sur le ventre, sur le poitrine, comme tu veux. Si tu n'es pas en mur, tu es juste allongé par terre. Mais juste respire.
Après, si toi les jambes contre le mur, descend les jambes, embrasse les genoux. Et après, allongez sur ton dos. Donc, allongez sur ton dos. Écarte les jambes comme c'est confortable, écarte les bras comme c'est confortable avec les palmes vers le ciel. Si tu as besoin de mettre un coussin en dessous de tes genoux, mets un coussin en dessous de tes genoux. Et juste respire. Et juste respire avec tes pieds. Et relâche tes pieds. Respire avec tes jambes. Et relâche tes jambes. Respire avec ton bassin, avec ton dos. Et relâche. Respire avec ton ventre. Et relâche. Respire avec ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Et relâche. Respire avec ton nuque, avec ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Respire. Et relâche. Et relâche. Rien à faire. Rien à réfléchir, juste en détente complète. Chaque muscle, chaque os, chaque nerf, chaque organe, chaque cellule, tout descend complètement par terre. Tout ton corps adouci. Relâche, détende. Mais juste respire, juste imagine qu'il y a une lumière blanche, une lumière vibrante qui descend de le haut de ta tête, qui descend de le haut de ta tête et qui remplit ton front, ton gorge, ton cœur ton diaphragme, ton bassin, tes jambes, tes pieds. Donc, il y a cette lumière vibrante, magnifique qui descend de le haut de ta tête et qui descend jusqu'à tes pieds. Et juste imagine que cette lumière blanche est en train de remplir tous tes cellules, tous tes organes, tous tes muscles. Et quand cette lumière passe de le haut de ta tête jusqu'à tes pieds, ça s'est réparé et renforcé ton corps. Cette lumière descend de le haut de ta tête jusqu'à tes pieds, ça a réparé, ça a renforcé, ça charge ton corps avec le bien-être, la bonne santé. Chaque cellule vibre avec cette lumière de bonne santé. Et comme tout ton corps maintenant est vraiment en train de vibrer avec cette lumière, tu commences de flotter, tu commences de flotter dans cette lumière de le bien-être, de la santé. Tu charges tout ton corps avec cette lumière brillante 
mais pas un seul cellule qui ne vibre pas avec cette lumière. Tout ton corps devenir brillant avec cette lumière, tout ton corps devenir chargé avec la force, avec la bonne santé, avec le bien-être. Tout ton corps équilibre avec chaque respiration, avec chaque respiration. Ton corps s'assoit tout seul. Respire. Et fais une grande respiration et juste expire. Et après, bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Fais un câlin juste pour toi. Un câlin, un moment d'amour juste pour toi. Et après, avec tes yeux fermés, pouces assises et trouve en position confortable assise. Et juste mettre tes mains sur ton cœur. Et juste respire. Si tu es enceinte, en main sur ton cœur, en main sur ton bébé. Et juste respire ces deux cœurs ensemble. Tu n'es pas ensemble, juste les mains sur ton cœur, respire, juste connecte avec ton cœur à ce moment. Juste amène ton attention, ton présence à ton cœur. Peut-être tu ressens le calme de ton corps, le calme de ta tête. Peut-être tu sens posé, posé, posé. Donc, juste respire dans cette calme. Et juste ressens ton cœur qui est plein d'amour, plein d'amour inconditionnel pour toi. Ton cœur est plein, plein, plein d'amour pour toi. Donc, juste ressens cet amour inconditionnel, cet amour qui te aime avec tous tes sentiments, avec toutes tes sensations, toutes tes émotions. Tous tes pensées, cet cœur te aime. Donc, juste ressens cet amour inconditionnel. Et juste respire cette sensation. Et s'il y a une tendance, si tu as une tendance de dire les méchancetés sur toi, on a chacun un truc qu'on répète normalement, soit un endroit dans notre corps qu'on n'aime pas, soit une façon d'être qu'on n'aime pas. Juste choisis une et juste respire à ce moment et juste dis à cette partie de toi, si c'est émotionnel, si c'est physique, si c'est mental, juste dis à cette partie de toi. Je t'accepte et je t'aime. Je t'accepte et je t'aime complètement comme tu es. Et je suis toujours ici. Je suis toujours ici avec toi et je t'aime. Et juste respire ça. Vraiment faire une grande inspiration. Et vraiment exprimer. Ah. Et juste ressentir ah, comment en fait c'est ça tu entends. Comment tu aimes toi-même? Ah, comment ça c'est sympa d'entendre ça? Ah. Mais juste respire un moment de plus cet amour pour toi. 
Et après, maintenant, cette cœur qui est toujours remplie avec l'amour, tu vas donner cet amour à les autres. Donc, juste imagine que cette vibration, cette sensation d'amour de ton cœur vraiment commence de... C'est comme, en fait, c'est... Um, comment tu dis en repos? C'est comme si tu, si tu balances un, un caillou dans l'eau et après, il y a les petites vagues. Donc, juste imagine qu'il y a les petites vagues qui sortent de ton cœur et qui commencent d'aller plus loin dans ton appartement dans ton maison, qui allait plus loin dans ton ville, qui allait plus loin dans la France, qui allait plus loin dans le pays, dans l'Europe. Donc, en fait, cette vague de ton cœur commence à envelopper tout le monde pour que tous les êtres puissent ressentir cet amour, pour que tous les êtres puissent être dans cette vibration, dans cette vague de l'amour. Unconditionnel, respire. Et fais une grande inspiration. Et expire. Et tu peux relâcher les bras. Tu peux ouvrir les yeux doucement, tu peux abailler si tu as besoin d'abailler, c'est très bien. Oh. Et merci beaucoup à vous. Donc, si vous avez des questions, tu peux me écrire sur le converser les petites questions. Maintenant, je vous redonne le micro, donc tu peux dire les choses. Merci Abby. Merci Abby. Merci Abby. Merci Abby. Merci Abby. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toutes. Abby, moi j'attends tout le monde. Au revoir à tout le monde.